dear learners welcome to my channel today i'll be doing um, a famous tragedy othello that was written by william shakespeare in the elizabethan period i have already covered uh, his famous tragedies like macbeth hamlet king lear and this one is the uh, last one among his best tragedies okay so before starting this play this tragedy we have to know the characters first number one is othello his wife desdemona his uh, desdemona's father bravanzio uh, michael cassio michael cassio iago these are the two general uh, who work under othello emilia wife of iago okay the story to hoyechilo eta bravanzio um one onar je me er jonno onek khochche onek chhele khochche biye dewar jonno kintu kauke pochondo hocche na kintu ekta shomoyer pore desdemona othello ke bhalo pay othello hocche ekjon ekta mane jodi je black man je এই যে ভ্যানিস ভ্যানিস সিটির মধ্যে যে জেনারেল যে মিলিটারি ফোর্স মিলিটারি অফিসার যে অনেকগুলি অনেকগুলি মানে যুদ্ধ জয় করেছে ভ্যানিস সিটির হয়ে রেপ্রেজেন্ট করে অনেকগুলি অনেক কিছুর সাথে যুদ্ধ করে ভ্যানিস সিটিকে বাঁচিয়েছিল ঠিক আছে তো ডেসডেমনে কিন্তু অথেলোর প্রেমে পড়েছে তা তারা দুজন বিয়ে করে নিয়েছে ব্রাভেঞ্জুর ইচ্ছা ছিল কি যে আমার মেয়ে আমার কথা মতে বিয়ে করবে বা এমন একটা ছেলেকে বিয়ে করবে যাতে আমিও পছন্দ করব। কিন্তু ব্রেভেনজিও কিন্তু খুব কষ্ট পেয়েছে যখন দেখলো যে একটা ডার্ক একটা ছেলে বা ব্ল্যাক একটা ছেলেকে বিয়ে করেছে যাই হোক ব্রেভেনজিও এই জিনিসটা কমপ্লেন জানালো কার কাছে কাউন্সিল অব দ্য সেনেট সেনেটের কাছে জানালো কি জানিয়েছে যে কমপ্লেনটা কী ছিল যে অথেলো আমার মেয়েকে ফুসলিয়ে বিয়ে করে নিয়েছে আমার মেয়ের কোনো বিয়ে করার ইচ্ছে ছিল না ঠিক আছে তখন ওই সময়ে ভ্যানিসের মধ্যে টার্ক থেকে কিছু কিছু জাহাজ সমুদ্রপথে ভ্যানিস সিটির মধ্যে যুদ্ধ করার প্ল্যান করছিল মানে ওরা আসছে জাহাজগুলি ভ্যানিস সিটির মধ্যে আসছে তখন যে কাউন্সিল অফ দ্য সেনেট এই জিনিসটাকে বেশি একটা গুরুত্ব দেয়নি ভেবেছে যে ঠিক আছে বিয়ে করেছে বিয়ে করেছে না করেছে তো এটা একটা লিগ্যাল ম্যারিজ হিসাবে মানে ডেসডেমোনা আর অথেলো যে ম্যারিজটা তারা যে বিয়ে করে নিয়েছে এটা একটা লিগ্যাল ম্যারিজ হিসাবে কনসিডার করে মানে কনসিডার করার কারণ হয়েছে কি কারণ এখন তো ভ্যানিসকে রেপ্রে ভ্যানিসকে রেপ্রেজেন্ট করতে হবে রেপ্রেজেন্ট করে তো তারকে হারাতে হবে তো এই জন্য কিন্তু তাদের ম্যারিজটাকে লিগাল বলে দিয়েছে যাই হোক কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা যায় যে ওই যে নৌকাগুলি আসছিল শিপগুলি এগুলি কিন্তু একটা সময়ের পরে অনেক তুফান অনেক ঝড়ের জন্য কিন্তু এগুলি আর আসতে পারেনি এই সমুদ্রের মধ্যে কিন্তু এগুলি ডেস্ট্রয় হয়ে যায় ধ্বংস হয়ে যায় এগুলি আর এখানে ভ্যানিস সিটির মধ্যে আর আসতে পারেনি ঠিক আছে তো এখন অথেলো তো খুব একটা মানে জেনারেল কমান্ডার এখন এই অথেলোর আন্ডারে কিন্তু একজন আর্মি বা একজন নোবেল ম্যান কাজ করে ওনার নাম হচ্ছে মাইকেল ক্যাশিও ঠিক আছে মাইকেল ক্যাশিও একটা ফানি ক্যারেক্টার মানে সবাইকে সবসময় হাসায় তো অথেলো ভাবলো যে ঠিক আছে আমি একদিন আমার ওয়াইফের সাথে মিট করাবো মাইকেল ক্যাশিওকে আমার যে এই যে ওয়াইফের সাথে মিট করাবো ডেসডেমনার সাথে মিট করাবো তো যখন মিট করালো মাইকেল ক্যাশিও কিন্তু কিন্তু ছিল একটা হোয়াইট ম্যান একটা সুন্দরী ছিল সুন্দর খুব ছিল তো ডেসডেমনার সাথে কিন্তু একটা ভালো ফ্রেন্ডশিপ হয়ে যায় তারা দুজনের সাথে তখন ক্যাশিওকে কিন্তু একটা উপরে একটা সিনিয়র পোস্টের মধ্যে ওকে দেওয়া হয় যেটা ইয়োগো কিন্তু জেলাস ফিল করেছে কারণ এমনিতেই কিন্তু ইয়োগো ছিল সিনিয়র থাকা সত্ত্বেও ক্যাশিওকে একটা সিনিয়র পোস্টে দেওয়া হয়েছে এই জন্য কিন্তু ইয়োগো হচ্ছে এই এই জায়গাটার ভিলেন বা জেলাসি আউট অফ জেলাসি চেয়েছে যে অথেলো আর ক্যাশিওর মধ্যে তাদের মধ্যে যে রিলেশনশিপটা ভালো একটা রিলেশনশিপ এটা ভাঙার জন্য ঠিক আছে তো একদিন অথেলো বলেছিল যে আজকে তুমি পাহারা দাও ক্যাশিওকে বলেছে আজকে তুমি পাহারা দাও সব কিছু যাতে ঠিকঠাক থাকে তো ক্যাশিও যখন পাহারা দিচ্ছিল তখন ইয়াগো কি বলছিল কি করেছিল তখন ইয়াগো এসে ক্যাশিওকে 
অনেক ওয়াইন দিয়েছে ড্রিঙ্ক করান ড্রিঙ্ক করার জন্য তো ইয়া ক্যাশুয়ে কিন্তু ড্রিঙ্ক করে মানে উল্টা যে জায়গাটা প্রোটেকশনের কথা ছিল মানে প্রোটেক্ট করার কথা ছিল উল্টা কিন্তু এই জায়গাটার মধ্যে একটা ব্রিস বিশৃঙ্খলা তৈরি করে দিয়েছে ঠিক আছে অথলে কিন্তু ট্রাস্ট করেছিল ক্যাশিওকে যে মানে ওর প্রোটেকশন হয়তো বা জায়গাটা খুব নিস্তব্ধ থাকবে ভালো থাকবে প্রোটেক্টেড থাকবে কিন্তু উল্টা ক্যাশিও কিন্তু মানে এই জায়গার মধ্যে এতটুক চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করছে ইভেন মন্টেনো যে গভর্ন একটা গভর্নর ছিল গভর্নর গভর্নর কিসের সাইপ্রাসের একজন গভর্নর ছিল ওর সাথেও কিন্তু ঝগড়া মানে খুব ঝগড়া করেছে অ্যাকচুয়ালি ও তো ঝগড়া করতে চায়নি এটা হচ্ছে ইয়াগো যে ওকে ড্রিঙ্ক করিয়ে ওকে পাগল করে দিয়েছে যার জন্য ও এখন আর আউট অফ কান্ট্রোল হয়ে গেছে ঠিক আছে তখন ইয়াগো কি করেছে একটা অ্যালার্ম দিয়েছে যে মানে সিচুয়েশান আউট অফ কান্ট্রোল হয়ে গেছে তখন ওথেলো যখন এসে দেখল যে এটা ক্যাশিও যে এই জায়গাটা সিচুয়েশানটাকে মানে বাজে করে দিয়েছে ডিস্টার্ব করে দিয়েছে ডিস্টার্ব করেছে তখন কিন্তু অথেলো এতটুক মানে রাগ হয়ে রাগ হয়ে ওর প্রতি তখন কিন্তু তার যে সিনিয়র যে পোস্টটা পোস্টটা কিন্তু নিয়ে যায় মানে এটা ক্যান্সেল করে দেয় যে না তুমি সাধারণে থাকো তোমাকে বিশ্বাস করে আমার লাভ হয়নি তুমি ঠিক থাকে আছে আগের মতোই ঠিক থাকো ঠিক আছে কিছুদিন পর ইয়াগো ক্যাশিওকে বলল যে ভাই তোমার সাথে তো একটা খুব খারাপ হয়ে যায় তুমি একটা কাজ করো তুমি ওথেলোকে না বলে তুমি ডেসডেমোনাকে গিয়ে বলো কি বলবে যে আমার ভুল হয়ে গেছে মানুষ মাত্রই তো ভুল হয় যাতে আমাকে পোস্ট আবার দিয়ে দেয় মানে আমার ভুল হয়েছে এটা তো ডেসডেমোনাকে গিয়ে যখন বললো ডেসডেমোনা বললো যে ওথেলোকে বলল যে ওকে আবার দিয়ে দাও ওর ভুল হয়েছে তখন ওথেলো বললো যে যাক কিছুদিন যাক দেবো দিয়ে দেবো ওর পোস্ট ওকে কিছুদিন ওর শিক্ষা পাক ঠিক আছে তখন ওথেলো কিন্তু একটা জিনিস করেছে যখন আবার ক্যাশিও ডেসডেমোনা আর ওথেলোর সাথে ভালো একটা ফ্রেন্ডশিপ করে নিয়েছে ইয়াগো কিন্তু চায় এখন কি চায় ক্যাশিওকে ওথেলোর কাছে খারাপ করতে আর ডেসডেমোনাকেও খারাপ করতে কারণ এখন ইয়াগো প্রমাণ করতে চায় যে ক্যাশিও আর ডেসডেমোনার মধ্যে একটা কিছু একটা আছে মানে ইলিগাল একটা অ্যাফেয়ার আছে ঠিক আছে শুরুটা কি হয়েছে আবার একদিন দেখলো ক্যাশিও ডেসডেমোনার টেন্ট থেকে বাইরে বেরিয়ে আসছে এই জিনিসটা ইয়াগো আর ওথেলো দেখলো দেখার পর হালকা মানে ওথেলোর তো কোনো ডাউট হওয়ার কোনো কারণই নেই কারণ ক্যাশিও হচ্ছে ডেসডেমোনার ভালো একটা বন্ধু মানে কোনো কারণ নেই ইয়াগো কিন্তু হালকা একটা জিনিস বলছে কি বলেছে যে আমার কাছে মনে হয় আপনার যে ওয়াইফ ওয়াইফ কিন্তু ক্যাশিওর সাথে একটা ইলিগাল অ্যাফেয়ারের মধ্যে আছে ঠিক আছে এই জিনিসটা শোনার পর ওথেলোর মধ্যে কিন্তু একটা হালকা ডাউট হয়ে যায় কি ডাউট হয়ে যায় যেটা কোনো দিনও ভাবতে পারেনি যাকে সবসময় বিশ্বাস করত এই যে ক্যাশিও এখন ও যদি মানে আমার ওয়াইফের সাথে ইলিগাল অ্যাফেয়ারে থাকে তাহলে তো এটা বিশ্বাসই করতে পারবো না ঠিক আছে তখন কিন্তু মানে বিশ্বাস করেনি তারপরও মাথার মধ্যে কিন্তু একটা জিনিস ডাউট ঘুরতে মানে সন্দেহ জিনিসটা কিন্তু ঘুরছে ঠিক আছে তখন ইয়াগোকে বলল একদিন ইয়াগোকে বলল আচ্ছা তুমি যে বলছিলে যে আমার ওয়াইফ আর ক্যাশিও তার তারা ইলিগাল অ্যাফেয়ার আছে তুমি একটা কাজ করো তুমি প্রমাণ করে দেখাও তো যে তারা যে ইলিগাল অ্যাফেয়ার আছে তুমি প্রমাণ করে দেখাও আমাকে তখন ইয়াগো এমিলিয়াকে মানে এমিলিয়া হচ্ছে ইয়াগোর ওয়াইফ এমিলিয়াকে ডেকে বলল তুমি চুপি সারে একটা কাজ করো ডেসডেমোনার যে রুমে গিয়ে একটা হ্যান্ডকার চিফ বা একটা রুমাল এটা চুরি করে আনো চুরি করে এনে ক্যাশিওর ঘরের মধ্যে রুমের মধ্যে দিয়ে আসো ঠিক সেমভাবে এমিলিয়াও এমিলিয়াও সেম করেছে যে ডেসডেমোনার রুম থেকে যে রুম যে রুমালটা এনেছে এই রুমালটা ওথেলুই দিয়েছিল ভালোবেসে ওকে এই রুমালটা ক্যাশিওর ঘরের মধ্যে নিয়ে দিয়েছে তখন ইয়াগো কিন্তু এই জিনিসটা কাজে লাগিয়েছে এই জিনিসটা কি কাজে লাগিয়েছে যে একদিন ওথেলুকে বলছে যে আপনি যে ভালোবেসে আপনার ওয়াইফকে যে রুমালটা দিয়েছিলেন এটা তো ক্যাশিও এখন ইউজ কর ইউজ করছে খুব ভালোভাবে আর এটা ডেসডে মোনাই ক্যাশিওকে দিয়েছে তখন ওই দিন অ্যামি ওথেলো ডেসডে মোনাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো যে আমি যে রুমালটা দিয়েছি রুমালটা দাও তখন ও অন্য একটা রুমাল দিয়েছে তখন বললো যে না আমি যেটা দিয়েছি এটা দাও তখন ও অনেক খোঁজার পর ডেসডে মোনা কিন্তু রুমালটা ঘরের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছে না ঠিক আছে যখন পাচ্ছে না তখন বলছে যে আমি দিয়ে দেব যখন পাবো তখন খুঁজে দিয়ে দেবো ও তো জানেই না ডেসডে মোনা তো জানে না ইভেন ক্যাশিও জানে না যে ইয়াগো এই জিনিসগুলি করছে 
তখন অথেলো বের হয়ে ক্যাশিওর রোমের মধ্যে গিয়ে কি দেখলো যে এই ক্যাশিও রোমের মধ্যে কিন্তু ডেসডেমোনার যে রোমালটা যে রোমালটা ভালোবেসে অথেলো দিয়েছিল ডেসডেমোনাকে যাই হোক এবার অথেলো মনে মনে ভাবছে যে আমি যাকে তো বিশ্বাস করেছিলাম আমার ওয়াইফকে আর আজকে মানে ক্যাশিওর সাথে যাকে আমি ছোটো ভাইয়ের মতো ভেবেছিলাম ওর সাথে আমার ওয়াইফ এমন করছে মানে আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না তখন একদিন ডেসডেমোনা ঘুমিয়ে পড়ছিল তখন ওর পাশে বসে ভাবছে যে আমি ডেসডেমোনা কি এত সুন্দর মেয়ে এত ভালো মেয়ে আমি যাকে সবসময় এত ভালোবাসি আমি কীভাবে ওকে মারবো কিন্তু আমার সাথে তো ও চিট করেছে ও তো মানে আমাকে এতটুক আমি এতটুক ভালোবাসি ওকে মানে আমাকে এতটুক ঠকিয়েছে এটা আমি বলে বোঝাতে পারবো না তা আমি ওকে মারবো কীভাবে মারবো আমি রক্ত যাতে ঝ না ঝরে রক্ত না ঝরিয়ে ওকে মারবো তখন খুব কান্নাকাটি করছে ওকে একটা কিস করলো তখন ওথ ডেসডে মনে কিন্তু সজাগ হয়ে গেছে তখন ওথেলো বললো যে তুমি আমার সাথে কেন এসব করলে আমি তো তোমাকে অনেক লাভ করেছিলাম সব কিছু কনফিউজ করলো তুমি আমাকে কেন এত আমার সাথে চিট করলে যখনই ডেসডে মনের সব কথা কি হয়েছে বা সবটা জিনিস এক্সপ্লেন করতে শুরু করলো ওথেলো কিন্তু তখনই বালিশ দিয়ে চাপ দিয়ে ডেসডেমোনাকে মেরে ফেললো ঠিক আছে মেরে ফেলে আর ওই দিকে ইয়াগোকে ইয়াগো মাইকেল ক্যাশিওকে মারার জন্য একজনকে পাঠিয়েছে ক্যাশিও এখন ইনজিওর অবস্থায় ওথেলোর কাছে ফিরে আসলো ফিরে এসে কী বলেছে যে দেখুন ইয়াগো কিন্তু আপনি আর আমার মধ্যে কিন্তু অনেক বড় একটা ভেজাল লাগিয়েছে ইয়াগোই যে মেন ভিলেন যে ডেসডেমোনার ঘর থেকে রোমালটা যেভাবে হোক নিয়ে আমার ঘরের মধ্যে দিয়েছে অ্যাকচুয়ালি আমারও কোনো দোষ নেই আমিও কিছু জানি না ইভেন ডেসডেমোনও কিছু জানি না এই কথা শোনার পর তো ওথেলো মানে শকড হয়ে গেছে যে মানে আসলে আমি কাকে মারলাম আমি কাকে কী করলাম না শুন না জেনে না শুনে আমি জাস্ট একটা ডাউট করে আমি আরেকজনের কথা শুনে আমি আমার ওয়াইফকে মারলাম তো এই জিনিসটা শোনার পর কিন্তু ওথেলো নিজেকে আর ক্ষমা করতে পারেনি তো একটা তলোয়ার দিয়ে নিজেকে নিজে আঘাত করে কিন্তু মারা যায় ঠিক আছে তো এটাই হচ্ছে স্টোরিটা যে স্টোরির মধ্যে দেখা গেছে এটা একটা শর্ট সামারি ছিল যে স্টোরির মধ্যে দেখা গেছে যে মানুষ ডাউট করার পর যখন ভুল ডিসিশান নিয়ে নেয় যে তারপর ডিসিশানটা নেওয়ার পর বা কোনো একটা কাজ করার পর হয়তো বা সময়টা আর ফিরে পায় না যে যা হয়েছে আর এই যে জিনিসটা ভুলটা কিন্তু আর শুধরানো সময় পায় না সেমভাবে কিন্তু ওথেলো ডেসডোমোনাকে মেরে সত্যিটা জানতে পেরেছে যে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু সত্যিটা ছিল এটা যে ডেসডোমোনার কোনো ভুলই ছিল না ও জাস্ট একটা ডাউট করে ডেসডেমোনাকে মেরে দিয়েছে ঠিক আছে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও